அஜித் குமார் அவர் நடித்த முதல் தெலுங்கு படமான பிரேம புத்தகம் படத்திற்காக பரத் முனி ஆர்ட் அகாடமியின் சிறந்த புதுமுக நடிகருக்கான விருதை பெற்றுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அஜித் குமார் வாலி படத்தில் சிறப்பாக நடித்ததற்காக சிறந்த தமிழ் நடிகருக்கான பிலிம்பேர் விருதையும் சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் விருது மற்றும் தினகரன் திரைப்பட விருதையும் பெற்றிருந்தார் இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு முகவரி படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகருக்கான சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் விருதை பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு சிறந்த நடிகருக்கான மாநில அரசின் விருதை பூவெல்லாம் உன்வாசம் படத்திற்காக வென்றுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வில்லன் படத்திற்காக சிறந்த தமிழ் நடிகருக்கான பிலிம்பேர் விருது மற்றும் தினகரன் திரைப்பட விருதை பெற்றார் சிறந்த தென்னிந்திய நடிகருக்கான பிலிம்பேர் விருதை இருமுறை பெற்றுள்ளார் கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகருக்கான பிலிம்பேர் விருதை பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மங்காத்தா திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காக விஜய் விருதுகளின் சிறந்த எதிர் நாயகன் மற்றும் விருப்பமான நாயகன் என இரண்டு விருதுகளை பெற்றார் அஜித்குமார் தென்னிந்திய தமிழ் திரைப்பட நடிகர் அமர்கலம் திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகை ஷாலினியை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார் இவர்களுக்கு அனுஷ்கா என்ற பெண் குழந்தையும் ஆத்விக் என்ற ஆண் குழந்தையும் உள்ளனர் காதல் கோட்டை காதல் மன்னன் வாலி அமர்கலம் தீனா பூவெல்லாம் உன்வாசம் வில்லன் அட்டகாசம் வரலாறு ரீடம் பில்லா அசல் மங்காத்தா பில்லா டூ போன்ற பல வெற்றி படங்களில் அஜித்குமார் நடித்துள்ளார் அஜித்குமாரின் ரசிகர்கள் அவரை அல்டிமேட் ஸ்டார் என்றும் தலை என்றும் அழைப்பார்கள் அஜித்குமார் கார்பந்தை வீரராகவும் அறியப்படுகின்றார் போப்ஸ் பத்திரிகை வெளியிடும் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாவது ஆண்டு பட்டியலில் அஜித்குமாருக்கு அறுபத்தி ஓராவது இடம் கிடைத்திருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாலாவது ஆண்டிற்கான இப்பட்டியலில் பத்து இடங்கள் முன்னேறி ஐம்பத்தோராவது இடத்தை பிடித்திருந்தார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது ஆண்டில் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகராக வளம் வருகிறார் அஜித்குமார் இந்தியாவின் ஹைதராபாத் நகரில் ஒரு தமிழ் தந்தைக்கும் ஒரு சிந்தி தாய்க்கும் இரண்டாவது மகனாக பிறந்தவர் இவர் தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்ததன் மூலமே தமிழ் பேச கற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் உயர்நிலை கல்வியை பூர்த்தி செய்யாமலே கல்வியை இடைநிறுத்தி விட்டார் தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமாகும் முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் பிரேம புத்தகம் என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார் இந்த படத்தில் இவருக்கு சிறந்த புதுமுகத்திற்கான விருது கிடைத்தது இதன் பின்னரே அமராவதி என்ற தமிழ் திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது முதல் படம் வெற்றி இல்லை அடுத்த ஆண்டில் பாசமலர்கள் பவித்ரா ராஜாவின் பார்வையிலே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்தார் இதில் பவித்ரா திரைப்படம் இவருக்கு குறிப்பிடத்தக்க திரைப்படமாக அமைந்தது அஜித்குமாரின் முதல் வெற்றி திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் வெளியான ஆசை திரைப்படமாகும் இடையில் மோட்டார் பந்தயம் ஒன்றில் போட்டியிட்டு படுகாயமடைந்தார் இதனால் நடிப்பில் தடை ஏற்பட்டது அதன் பின்னர் சரண் இயக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டில் வெளியான காதல் மன்னன் திரைப்படத்தின் மூலமாக மீண்டும் நடிக்க தொடங்கினார் இரண்டாயிரத்தி மூன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து வரை அஜித் மோட்டார் பந்தயங்களில் அதிக முனைப்புடன் ஈடுபட்டது அதிக திரைப்படங்களில் நடிப்பதற்கு தடையாக அமைந்தது இதனால் சில திரைப்படங்களில் மட்டுமே நடித்தார் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் நீண்ட தாமதத்துக்கு பின்னர் வெளியான என்னை தாளாட்ட வருவாளா திரைப்படமும் காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்த ஆஞ்சநேயா திரைப்படமும் தோல்வியடைந்தது மேலும் அந்த காலகட்டத்தில் சாமி காக்க காக்க கஜினி ஆகிய திரைப்படங்களில் நடிக்க கிடைத்த வாய்ப்பை பல்வேறு காரணங்களுக்காக தவித்தார் நடிகை ஸ்னேகாவுடன் இணைந்து நடித்த ஜனா திரைப்படம் ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வி படமாக அமைந்தது காலகட்டத்தில் இவர் நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றியடைந்த ஒரே ஒரு திரைப்படம் சரண் இயக்கத்தில் வெளியான அட்டகாசம் திரைப்படம் மட்டுமே இப்படத்தில் அஜித்தின் இரட்டை கதாபாத்திரங்களின் நடிப்பும் தல தீபாவளி பாடலும் அஜித்தின் அதிரடி நாயகனினும் தகுதியை உயர்த்தியது தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் வெளியான ஜி திரைப்படம் வணிக ரீதியாக தோல்வியை பெற்றாலும் இப்படத்திற்கு கிடைத்த நேர்மறையான விமர்சனங்களும் இப்படம் பெற்ற ஒரு வலுவான தொடக்கமும் அஜித் மீண்டும் தனது திரை வாழ்க்கையை உறுதியாக தொடங்க உதவியது இரண்டாயிரத்தி மூன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து வரையில் வெளியான ஐந்து படங்களில் அட்டகாசம் திரைப்படம் மட்டுமே வணிக ரீதியாக வெற்றியை பெற்றது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டில் படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்ட அசல் திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் வெளியானது அஜித் இரட்டை வேடங்களில் நடித்து மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் வெளியான இத்திரைப்படம் வணிக ரீதியாக வெற்றியை பெறாமல் போனது இரண்டாவது முறையாக மோட்டார் பந்தயங்களில் கலந்து கொண்ட பின்னர் வெங்கட் பிரபுவின் மங்காத்தா திரைப்படத்தில் நடித்தார் 
இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி ஆறாம் நாள் நிகழ்ந்த கருணாநிதி பாராட்டு விழாவில் நடிகர் அஜித்குமார் பேசும் போது திரையுலகினரை அரசியல் காரணங்களுக்காக திரைப்பட விழாக்களில் பங்கெடுக்குமாறு சிலர் மிரட்டுவதாக பகிரங்கமாக புகார் கூறினார் இதனால் அஜித்துக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் கிளம்பியது இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின்னர் அஜித் தவிர்க்க முடியாத சில நிகழ்ச்சிகளை தவிர மற்ற எந்த பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்பதில்லை பல நல்ல காரியங்களுக்கு உதவிகள் செய்துள்ள இவர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தனது வீட்டில் வேலை செய்பவர்கள் பனிரெண்டு பேருக்கும் வீடுகள் கட்டி கொடுத்து உதவி செய்துள்ளார் பாதுகாப்பான பயணத்தை வலியுறுத்தி மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வண்ணம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினெட்டு அன்று சென்னை முதல் பெங்களூர் வரையிலான இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணியில் பங்கேற்றார் ஆரம்பம் திரைப்படத்தில் நடித்த போது ஏற்பட்ட விபத்தின் காரணமாக முழங்கால் மற்றும் தோல்பட்டையில் அடிபட்டது இதனால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து நவம்பர் மாதத்தில் முழங்கால் மற்றும் தோல்பட்டையில் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டார் அஜித்குமார் திரைப்படங்கள் மட்டுமின்றி சில வர்த்தக விளம்பரங்களிலும் நடித்துள்ளார் தற்போது விளம்பரங்களில் நடிப்பதை முற்றிலும் தவிர்த்துவிட்டார்